semuanya kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau Q&A untuk kelas saya yang terbaru itu yang online yang Nutella Snow Cake. Jadi numpung masih ada waktu dikit kita buat YouTube aja. Jadi buat teman-teman buat file juga. Oke kita langsung ke pertanyaan saat Ya, nah, kita cari grup telegramnya dulu. Hmm. Sip. Yang pertama, chef bagaimana cara menggulung bolu supaya tidak retak pas digulung? Apa harus sangat-sangat atau berapa menit setelah keluar oven? Sebenarnya kalau mau gulung bulu gulung supaya nggak retak itu dari adonannya. Yang pertama, yang kedua dari ovennya. Teman-teman kalau misalnya bulu gulung yang bagus, itu mau, ini di resep aku ya. Di resep aku, mau hari ini, mau hangat-hangat, mau dingin-dingin, mau dibesokin, mau dimasukin kulkas, mau dimasukin freezer. Yang penting gulungnya itu harus suhu ruang atau udah dingin. Kalau panas-panas pun ya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bolu gulung yang bagus, ini di resep aku sendiri dan udah ada praktek untuk stok di freezer terus ditaruh di suhu ruang digulung lagi itu nggak masalah. Sebenarnya yang penting resepnya itu bagus. Karena kalau misalnya ovennya jelek itu dia kering di sampingnya itu retak yang pertama yang kedua kalau ovennya kurang panas atau apinya nggak stabil kulitnya nempel jadi yang penting itu adalah ya dua itu tadi pengocokan dan pengovenan dan resepnya itu teman-teman harus benar-benar udah teruji ya biasa kalau misalnya hmm, kayak ngambil di Instagram atau di YouTube atau resep online di resep online yang free gitu biasa kan kita nggak tahu Contoh kayak gini, kayak kita nggak tahu takaran waktunya, nggak tahu takaran kecepatannya, kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang resep yang gratis gitu kan bisa pakai peralatan dia. Jadi kadang-kadang susah juga ditebak. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau buat seperti itu harus disesuaikan lagi dengan si alat-alat teman-teman. Biasanya seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya bolunya udah oke okay sih, seharusnya tinggal di pengovenan ya karena jenis oven sekarang tuh banyak banget jadi banyak juga teman-teman yang harus belajar cara menaklukkan si oven chef apakah bisa mengoven dua loyang atas bawah kalau bisa bagaimana trik dan mengatur suhunya suhu sama paling waktunya cuma beda 1-2 menit ini atas bawah oven listrik ya itu kalau setengah jalan itu ditukar jadi waktunya misalnya 25 menit nih ini ya 25 menit Taruhnya di sini sama di sini. Jangan paling atas ya. Atas nanti gosong atasnya. Jadi taruh rak tengah sini sama rak bawah sini. Nah, teman-teman udah setengah jalan ditukar gitu. Olesan loyang biar tidak lengket pakai apa sih? Aku pakai blue band aja udah cukup. Kalau pakai Carlo Instant apakah bisa? Sebenarnya kalau lengket nggak lengketnya itu sebenarnya dari oven itu matang atau enggak pertama? Yang kedua loyangnya itu bagus atau enggak. Jadi bagusnya itu kayak tebel atau enggak ya. Karena jujur aku dulu tuh pakai loyang tipis-tipis ya udah asal beli aja. Jadi itu agak sedikit lengket. Kalau aku sekarang udah pakainya loyang yang tebel-tebel. Teman-teman udah lihat di Youtube aku, aku tinggal ketok aja ke track itu langsung copot. Jadi kalau olesan itu mau pakai Carlo, mau pakai Blue Band, mau pakai Wisman itu selama loyangnya bagus tinggal ketok aja pasti lepas. Bisa pakai loyang 2424 kali 4 nggak chef? Bisa-bisa aja, tinggal dikonversi aja ada di YouTube aku. Itu juga ada di catatan online. Kalau bisa su oven sama atau gimana? Sama, waktu kurang lebih sama. Itu kan bedanya cuma 2 cm doang ya. Chef, apakah lama mixer itu bisa mempengaruhi lembut tidak hasil kuenya waktu mixer? Itu fix atau disesuaikan jenis mixernya? Uh, yang seperti aku udah bilang ya itu uh, kalau di kelas online aku itu patokannya pakai emulsifier itu 6 menit tan pak eh tan pakai iya pakaiin emulsifier itu 6 menit tanpa emulsifier itu 12 menit 
Jadi nanti kecepatannya yang menyesuaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya, aduh aku pengen mengenal oven, eh mixer aku sendiri, ya teman-teman harus merubah lagi segala macam, kecepatannya segala macam, sampai soft peak. Jadi soft peaknya itu ada seperti yang ada di video aja. Jadi soft peak itu naik, tidak naik, tidak turun. Jadi kalau misalnya, nah ini juga ada kemarin ada ini ya, ada pertanyaan. Chef, apakah benar kalau misalnya pakai emulsifier dan tanpa emulsifier itu pasti lebih lembut yang tanpa emulsifier? Oke, di sini ada dua jawaban nih. Jawaban orang lain yang kalau tidak mengenal emulsifier, jawabannya ya pasti akan lebih lembut jika tanpa emulsifier. Kalau pakai emulsifier itu rata-rata mereka kocoknya itu sampai hard peak. Jadi kalau hard peak itu dia udaranya itu berkumpul lebih dari 100%. Makanya dia lebih e, pori-porinya lebih besar. Tapi kalau misalnya kita kocok seperti tanpa emulsifier, itu hasilnya akan lebih lembut 10% dibandingkan tanpa emulsifier. Jadi harus tahu tekniknya. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena dulu-dulu awal-awal itu aku kocok sampai hard peak. Itu yang membuat kue aku dulu itu lebih tidak lembut dibandingkan tanpa emulsifier. Terus ada suatu masalah, hand mixernya ini tiba-tiba mati lampu. Jadi dikocok ya sampai soft peak gitulah. Ya udah, karena oven aku dulu tanpa gas eh tanpa listrik. Jadi aku langsung panggang aja, ternyata hasilnya lembut. Nah, dari situ aku menyamakan pakai emulsifier dan tanpa emulsifier harus soft peak gitu. Chef, apakah harus menggunakan hand mixer? Apakah beda hasilnya bila mixer yang mixernya yang kita putar mengelilingi adonan baskon tidak putar? Oke, jadi kayak gini. Ya teman-teman, sebentar ya. Kita sebentar. Ya. Kalau menggunakan hand mixer itu harus satu resep. Jadi contohnya kayak gini. Kalau teman-teman itu menggunakan hand mixer, itu adonannya harus seperempat whisknya. Nih, contoh kayak gini ya. Aku ambil. Nih ya. Harus seperempat whisknya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu harus maksimal itu setengah whisknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengocok lebih dari setengah whisknya, itu dia akan nanti naik ke atas, naik ke atas itu udah putarannya tidak akan sempurna. Dan teman-teman harus punya persepsi seperti ini. Hand mixer ini mesinnya kan kecil ya. Seperti ini. Ntar ya. Saya ambil contoh ya. Ini ya. Hand mixer itu mesinnya kecil. Segini aja nih ya. Bandingkan dengan hand standing mixer yang mesinnya itu gede. Seperti ini. Jadi mesinnya segini, hand mixer mesinnya kecil banget. Jadi ibarat teman-teman itu uh, kayak gini. Jadi ibarat teman-teman itu uh, aku ibaratkan kayak gini. Uh, sekarang kan zaman sepeda ya, zaman sepeda. Teman-teman yang udah dari dulu sampai sekarang yang hobinya contohlah seorang ibu rumah tangga lah, ambillah contohnya seorang ibu rumah tangga. Itu ibaratlah teman-teman itu hand mixer nih ya. Tem- karena sudah dibentuk staminanya untuk ya udah hanya ibu rumah tangga main sepeda. Bandingkan dengan si standing mixer ini yang udah dari dulunya, dari kecilnya memang udah dipersiapkan untuk atlet, untuk lomba. Teman-teman mau lari, mau lari, teman-teman mau sprint sekencang apapun itu gue sepeda segede sekencang apapun itu nggak bakal bisa melawan si atlet ini. Teman-teman juga harus membedakan, makanya adonannya yang sedikit itu ya udah pakai hand mixer gitu. Jadi harus pakai hand mixer. Nah, kalau teman-teman yang banyak itu pakai standing mixer. Jadi harus dibedakan. Nggak boleh adonan yang banyak pakai hand mixer. Nggak bakal jadi-jadi. Contoh mau bikin lapis Surabaya pakai hand mixer itu nggak bakal jadi-jadi kalau tanpa emulsifier. Makanya kalau yang rumahan itu kalau misalnya cuma pakai hand mixer aja biasa pakai emulsifier gitu. Itu penjelasannya. Apa beda hasilnya mixer yang kita putar mengelilingi adonan bukan baskomnya? Oke, jadi kenapa di kursus aku, kenapa di kursus aku baskomnya yang diputar ya? Jadi kayak gini, set, baskomnya muter kayak gini. Kenapa nggak ininya? 
Karena kalau yang pemula, ininya yang muter, kadang-kadang suka miring, itu aku lihat ya di kursus aku yang offline juga atau hands-on, itu mereka nyiprat kemana-mana. Jadi kalau misalnya ininya lurus, tek, baskom yang muter, itu lebih meminimalisir atau mengecilkan uh, si adonannya ini kelempar keluar. Itu sudah terbukti banyak banget di kelas aku, pakai teknik baskom yang diputer, hand mixernya diem, itu kebanyakan jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman, oh ya udah aku udah biasa dari dulu seperti itu, ya nggak apa-apa. Karena di sini aku mengajarkan itu benar-benar orang yang dasar banget, yang belum tahu dunia baking. Jadi seperti itu. Jadi aku juga harus mengajarinya dari dasar. Karena kalau dari dasar semua orang bisa. Kalau misalnya aku ngajarin yang uh, expert, itu nanti yang dasar nggak bisa nanti ketinggalan. Jadi gak, mereka nggak percaya diri. Jadi aku ambilnya yang dasar aja, yang semua orang bisa gitu. Itu asal mulanya. Saya, saya kurang suka sama wangi pasta coklat Black Forest. Kalau ganti kira-kira pakai pasta apa ya saya biar cocok rasanya. Ya pasti pakai pasta coklat bisa. Nggak pakai pasta Black Forest. Mau teman-teman mau pakai hmm, mocha bisa. El Musifier dengan SP, TBM, sama kah chef kegunaannya? Sama. Jadi kayak gini aja. E, ambil gampangnya. El Musifier ini BBM, bahan bahan bakar minyak. Itu kan kita kan BBM tuh ada grade-nya ya, ibarat solar, premium, pertamax, eh iya, premium, pertalite, pertamax, pertamax turbo. Nah, si quick-nya ini yang quick 75-nya ini ibarat pertamax turbo. Yang lain-lainnya kan ada grade-grade-nya ya, sesuai harga ya. Jadi Semuanya sama, yang untuk bahan pastanya itu ya, seperti pasta kan, Elmusifier itu kan seperti pasta, itu sama semuanya. Jadi ibarat kalau kita beli minuman, eh, aqua pasti nanti dikasihnya reminerale segala macam. Jadi ya kayak gitu, jadi kalau misalnya teman-teman eh, nama aslinya itu Elmusifier, tapi kan kebanyakan karena orang zaman dulu mungkin pertamanya itu SP atau nggak TBM. Jadi kalau misalnya teman-teman, Aku punya harinya e, TBM, nah gitu. Padahal pengennya harinya itu quick 75 seperti itu. Buttercream Nutellanya tahan di suhu ruang kasep. Kemarin aku coba tes 2 sampai tiga jam aman tahan. Chef menggunakan Elmusifier ada rasa getir-getir kalau kuenya dimakan itu kenapa ya? Kalau getir-getir Getir itu biasa pengocokannya nggak sempurna, ada ketinggalan. Yang kedua terlalu banyak. Pakai quick 10 gram, andai pakai merek lain seperti SP harus berapa gram? E, kayaknya kurang lebih semua sama ya. Cuman itu nanti lama pengocokannya aja. Kalau quick itu udah aku ukur pasnya segitu. Kalau nanti kalau misalnya teman-teman ganti SP, TBM segala macem itu harus menyesuaikan lagi. Chef, apakah tinggi loyang untuk roll harus 4 cm? Harus 4 cm ya. Karena contoh kayak gini. Teman-teman mau contohnya kayak gini. E, ambil gampangnya aja. Karena aku udah pengalaman ya. Dulu aku tuh punya loyang semuanya tinggi-tinggi. Mau buat lapis Surabaya, buat kue tuh maunya dipot, tinggi dipotong-potong. Jadi kalau misalnya kuenya tipis mau segala macam udah pakai satu loyang aja. Nanti kalau misalnya kuenya kecil, itu biasa tingginya akan lebih tinggi dibandingkan kita pakai loyang yang 4 cm. Coba teman-teman praktekin aja. Satu pakai yang 8 cm, yang satu pakai pas 4 cm. Pasti yang 8 cm ini akan lebih tinggi. Itu yang menghasilkan pori-porinya besar, itu tidak akan membuat cake-nya halus. Chef, jika mengoven posisi loyang sebaiknya di rak atas atau bawah? Karena saya menggunakan... Oven Golden Star yang raknya ada dua. Ini rak apa nih? Kalau kan ada di video aku juga itu aku ya ini ada dua nih ya, ada dua rak nih ya. Ini ada dua rak, ini ada yang api buat api bawah, di sini buat api atas. Biasa aku nyalain apinya bawah, taruhnya di rak yang atas ini ya. Tapi tetap taruhnya nanti di rak paling bawah jangan di rak paling atas. Kalau yang untuk taruh di sini yang ini. Ini kan misalnya ada dua, dua rak nih ya. Rak. Ini pakai api bawah. Nanti taruhnya di sini. 
tapi taruhnya di rak sini yang paling bawah ya, jangan taruh di rak paling atas. Itu kan ada di video, jelas banget di video aku. Save, kalau ini jadi kek potong nggak digulung bisa nggak bisa banget. Jadi nanti tinggal, ya udah nggak usah digulung, tinggal dikasih buttercream, menyeluruh, tinggal teman-teman coklat putihnya itu dihancurin aja, ditabur, habis itu nanti dikasih kokoa bubuk. Chef, jika saya menggunakan loyang ukuran 30, 30 x 3 untuk resepnya saya kali dua aja atau bagaimana Chef? Terima kasih di konversi. Ada di Youtube aku. Bagaimana supaya bolu gulung tidak lengket pas digulung? Kalau lengket itu berarti apinya kegedean. Jadi dia kulitnya ini gosong, ibaratnya coklat lah ya. Coklat di bawah permukaannya ini dia masih basah. Jadi nanti pada saat digulung itu yang masih basahnya ini akan mengeluarkan minyak atau air. Jadi nanti si yang coklatnya ini akan basah jadi itu menyebabkan lengket. Bagaimana kalau dikombinasi dengan putih telur jadi tidak semuanya kuning telur. Bagaimana perbandingan agar roll cake tetap lembut. Jadi kalau mau teman-teman mau ganti kasih putih telur segala macam ya teman-teman tinggal mau kasih 20 gram, 30 gram, 40 gram, sama aja. Yang penting timbangannya sama seperti yang di resep. Tapi yang paling lembut ya maksimal-maksimalnya aku biasa pakai 30 gram aja udah cukup ya. Ini untuk yang grup 1. Video akan diupload. Kita lanjut ke grup yang kedua. Chef, kira-kira kuning telurnya berapa ya? Apakah harus ditimbang satu-satu telurnya biar tahu beratnya 20 gram? Gak usah satu-satu, langsung aja timbang ya bu, pecahin semuanya. Kan itu udah tahu satu kuning telur beratnya 20 gram standar. Takutnya ada yang kecil segala macam. Ibu timbang aja. E, beratnya berapa yang diresep nanti tinggal timbang. Gak usah timbang 20 gram, 20 gram sampai 20 gram. Timbang lagi itu gak boleh. Jadi buang-buang waktu. Jadi gampangnya ibu tinggal pecahin, taruh di baskom. Kan udah ada contoh yang untuk mecahin telurnya. Kumpulin, nanti diambil satu-satu. Kenapa menggulungnya harus memakai kertas nasi uduk ya nasi uduk ya karena kenapa karena kalau pakai baking paper pakai baking paper itu kertas itu akan sedikit menyebabkan lengket kalau kuenya tidak matang 100% sempurna kalau pakai kertas nasi uduk yang kertas coklat atau bakmi segala macam ya itu sama itu kan dia ada lapisan plastiknya itu akan meminimalisir untuk menempel jadi kalau teman-teman masih kurang 5% matangnya itu tidak akan menempel gitu dan bisa dipakai berkali-kali kemarin aku kalau untuk sehari itu dipakai 10-20 kali itu aman karena itu lebih kuat dibandingkan dengan baking paper setelah digulung di serotip dan didiamkan dan didiamkan dahulu nggak iya kalau iya berapa lama sebelum dioles selai dan peeling nah, ini ada di video Coba dengarkan baik-baik. Maaf karena belum pernah bikin bolu gulung jadi kurang paham. Coba didengarkan baik-baik. Chef kalau pakai emulsifier bisa nggak gula pasir diganti gula halus jadi nggak perlu dihalusin lagi. Karena gula halus itu yang udah jadi itu ada sedikit tepung maizenanya. Takutnya nanti beli yang ada tepung maizenanya nanti hasil kuenya tidak bisa mengembang maksimal. Karena dia ada tepungnya. Takutnya teman-teman juga tidak bisa selembut yang kita blender langsung. Karena udah ada yang coba ya, udah ada yang coba. Dia pakai yang gula udah jadi. Satunya lagi pakai yang gula halus. Hasilnya lebih bagus memakai gula pasir yang di blender jadi gula halus. <tuh> Chef terigunya kenapa nggak boleh diayak duluan sekalian disiapin bahan-bahan lainnya. Kenapa? Karena kayak gini, teman-teman ayak, taruh aja di suhu ruang, itu ada susu bubuk, ada tepung segala macam, itu akan menggumpal lagi. Itu banyakkan kalau yang baru-baru, 
pasti akan ada di bawahnya itu bintik-bintik putih. Jadi aku ambil lamannya karena ya pemula lagi. Jadi tak taro ayakan, ayak-ayak-ayak langsung jadi. Jadi itu tidak mengumpal karena kita udah yakin itu nggak ada yang mengumpal. Susu bubuknya kita udah ayak semua. Tepungnya jadi aman. Kalau teman-teman udah ayak dulu coba aja ayak. Diemin aja 2-3 jam. Pasti akan menggumpal lagi kalau teman-teman e, taro lagi. Maaf Chef, mau tanya, jadi yang dipakai kuning telurnya saja kan? Iya, betul. Chef, gula fermentasi itu apa ya? Itu pasta tofiko. Nah, pasta. Nih, kayak gini-gini lah. Nih, pasta. Namanya gula fermentasi. Karena hmm, tofiko itu kan udah ada label MUI-nya ya, halal. Jadi kalau misalnya yang berbau-bau... Kayak rum itu kan rum mengandung alkohol meskipun di depannya itu zero. Jadi kemarin udah bincang sama Om Yongki, kenapa Om diganti jadi gula fermentasi? Ya disebabkan ini kan e, ada label MUI-nya dan halal. Nah jadi untuk meminimalisir nanti takutnya salah, jadi gula fermentasi aja gitu digantinya. Jadi nama dulunya itu rum zero bakar. Jadi rum zero bakar ini cuma wanginya seperti rum, jadi... nol alkoholnya. Chef, kalau ada Holman soft cream buat butter cream dan Holman butter, Chef kalau nggak ada Holman soft cream buat butter cream dan Holman butter bisa diganti apa ya nggak bisa diganti apa-apa. Jadi kalau misalnya butter cream ya harus pakai butter cream. Kalau misalnya nggak ada, misalnya di luar negeri nih ya, kalau di luar negeri teman-teman bisa pakai whipping cream yang di yang non dairy yang manis. itu tinggal dikocok aja sampai mengembang. Tapi ini ya nanti cair lagi. Jadi sebenarnya harus pakai butter cream atau enggak teman-teman bikin aja butter cream yang di resep di YouTube segala macam itu banyak bisa pakai itu. Saya Agung mau nanya apa ada teknik atau tips cara menuangkan adonan ke loyang agar sudut tepi tertutup rata sehingga adonan rata permukaannya. Apa betul untuk membuat rata adonan di loyang tidak boleh selalu diratakan berkali-kali dengan spatula? Mohon ma- mohon arahan. E, sebenarnya menuangkan adonan sih nggak ada tipsnya ya, tinggal dituangin aja. Yang penting itu harus terisi minimal setengah dari loyangnya. Kalau seperempat dari loyangnya itu ya harus diratain karena dikit. Tapi kalau misalnya setengah, kayak aku juga kalau aku teman-teman lihat video, di YouTube aku di kelas online aku itu aku tinggal tuang aku tinggal ketok bawahnya langsung oven nggak pernah aku rata-ratain kalau misalnya udah setengah loyang karena dia akan rata sendiri kalau sponge cake ya kecuali kalau beda kayak yang adonannya yang kental-kental banget itu sejenis kayak eh, yang kental tuh kayak eh, seperti apa yang kental ya kayak banana cake yang kental-kental gitu tuh yang kue-kue e, luar itu biasa harus diratain tapi kalau misalnya kayak muffin-muffin gitu yang kayak muffin ya itu kalau misalnya adonannya encer dia kan langsung rata sendiri tapi kalau adonannya kental dia harus memang harus diratakan tapi kalau untuk kuenya aku ini yang bolu gulung semua bolu gulung pasti berdasarkan sponge cake pasti dia nanti rata pada saat dipanggang Apa betul untuk membuat rata adonan di loyang tidak boleh selalu diratakan? Boleh-boleh aja. Kan dirata yang paling cuman set gitu doang. Nggak mungkin sampai an- e- berkali-kali gitu. Kan kalau cuman ratain kan cuman sampai ujungnya aja. Saya bila buat buttercream pakai Ritz. Ritz bisa ya. Karena tidak punya buttercream Holman. E- ya cepet cair aja sih. Ya nanti pakainya cepet cair karena kan. Hmm, rich ini kan rich ini kan whipping cream ya whipping cream teman-teman kocok dimin aja di suhu ruang aja itu setengah jam juga cair karena tidak diperuntukkan untuk suhu yang terlalu lama di suhu ruang jadi itu memang benar-benar untuk di ruangan AC segala macam kalau teman-teman rumahnya nggak ada AC panas segala macam ya itu kan cepet cair Saya bagaimana tipsnya supaya waktu gulung permukaan tidak pecah? Sudah dijawab tadi. Itu. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga terjawab. Terima kasih yang sudah mengikuti kursus online aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.